வணக்கம் மாலைமுரு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஜெயலலிதாவின் எண்ணம் பிரதமர் மோடியும் அமைதியையே விரும்புகிறார் என வெங்கையா நாயுடு பேச்சு உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் மூன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து பத்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என முதலமைச்சர் தகவல் அரசு ஊழியர் ஆசிரியர்களின் போராட்டம் தொடரும் என ஜாக்டோ ஜியோ அறிவிப்பு தொடர் போராட்டத்தால் தற்காலிக ஆசிரியர்களை நியமிக்க பள்ளிக் கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவு தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை உடனடியாக திறக்க உத்தரவிட முடியாது வேதாந்தா குழுமத்தின் கோரிக்கையை நிராகரித்து உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி பழைய வாக்குச்சீட்டு முறைக்கு மீண்டும் திரும்ப மாட்டோம் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா திட்டவட்டம் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு முதலீடு உறுதியானது மகிழ்ச்சியளிப்பதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டின் இரண்டாவது நாளான இன்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார் அப்போது முதலில் அவர் தமிழில் தமது உரையை தொடங்கினார் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் அனைத்து தமிழ விலங்குக்கும் வணக்கம் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் தமிழம் தமிழ்நாடும் என் மனதிற்கு நெருக்கமானவை இன்று நட இன்று நடக்கும் இந்த மதுரீட்டாளர் மாநாடு நிறைவு பேரம் விளவில் கலந்து கொள் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தொடர்ந்து பேசிய குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு இந்தியாவில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் சிறந்த பயனளிக்கும் என உலகிற்கு உறுதியளிப்பதாக கூறினார் தமிழும் தமிழ்நாடும் எனது மனதுக்கு மிகவும் விருப்பமானவை என்றும் இந்தியாவிலேயே மிகவும் அழகான மாநிலம் தமிழ்நாடு என்றும் தமிழர்கள் பல்வேறு துறைகளில் பலம் வாய்ந்தவர்கள் என்றும் புகழாரம் சூட்டினார் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இந்தியாவின் தத்துவம் என்றும் உலக அளவில் அதிக பொருளாதார வளர்ச்சி காணும் நாடாக இந்தியா உள்ளதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எண்ணம் என்றும் அதுவே பிரதமர் மோடியின் விருப்பம் என வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்தார் Now, because I am much, very much impressed by the work culture of Tamil Nadu and Tamil Nadu people. Tamil Nadu is one of the most beautiful states in the country. All connectivity. You have air connectivity anywhere to anywhere. You have rail connectivity anywhere to anywhere. You have road connectivity anywhere to anywhere. You have port connectivity anywhere to anywhere. This is the only state, very important state, that way where you can reach without any problem, without the need to change or wait. So that is the advantage of Tamil Nadu. உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் மூன்று லட்சத்து நானூற்று முப்பத்தோரு கோடி ரூபாய் முதலீட்டுக்கான முன்னூற்றி நான்கு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக இருப்பதாகவும் இதனால் பத்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் அளிக்க முடியும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டின் இரண்டாவது நாள் நிகழ்ச்சியின் போது உரையாற்றிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் தமிழகம் ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தியில் தலை சிறந்து விளங்குவதாகவும் சிபிசிஎல் மூலம் கூடுதலாக இரண்டு முதலீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு பெரு நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமல்ல என்றும் சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கும் தான் என கூறிய முதலமைச்சர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு அடுத்த முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடைபெறும் என்றும் அதற்கு அனைவரையும் தாம் வரவிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் and is an endorsement of the policies and programs of honorable amma's government huge investment of 3 lakhs 431 crore rupees which provide job opportunities for 10 lakh 50000 persons cpcl will invest 27400 crore rupees 
in Nagapattinam district to establish a major petroleum refinery. உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் பங்கேற்ற ஹூண்டாய் எம்ஆர்எஃப் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்கள் பல்லாயிரம் கோடிகளுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளன சென்னை வர்த்தக மையத்தில் நடைபெற்ற உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின் இரண்டாவது நாளான இன்று முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் மற்றும் ஆறு நாடுகளின் தூதர்களின் முன்னிலையில் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின ஹூண்டாய் நிறுவனம் சார்பில் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதானி நிறுவனம் சார்பில் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இதேபோன்று எம்ஆர்எஃப் நிறுவனம் சார்பில் மூவாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய்க்கும் சிபிசிஎல் நிறுவனம் சார்பில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய்க்கும் என்எல்சி நிறுவனம் சார்பில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய்க்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியது மேலும் அலையன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் ஒன்பதாயிரத்து கோடி ரூபாய்க்கும் சாய் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் ஐநூற்று கோடி ரூபாய்க்கும் பிஎஸ்ஏ நிறுவனம் சார்பில் ஆயிரத்து கோடி ரூபாய்க்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின ஐசன் நிறுவனம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்து ஆக்கின அரசின் கொள்கை முடிவின்படி டெண்டர் மூலமே தொழில் நடத்த அனுமதி அனுமதிக்கப்படுவர் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த ஆண்டும் டெண்டர் மூலமே நிறுவனங்கள் தொழில் நடத்த அனுமதிக்கப்படும் என்றும் மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையத்தில் தொழில் முனைவோர்களுக்கான இரண்டாவது முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடைபெற்றது நிறைவு நாளான இன்று அனைத்து துறை சார்ந்த தொழில் முனைவோர்களுக்கான கருத்தரங்கங்கள் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியின் முடிவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தங்கமணி அரசின் கொள்கை முடிவின்படி டெண்டர் மூலவே நிறுவனங்கள் தொழில் நடத்த அனுமதிக்கப்படுவர் என்றார் சூரிய சக்தி மின்சாரத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதற்கு முதல் கட்டமாக இப்போ ஐநூறு மெகாவாட் அளவிற்கு டெண்டர் கோரப்பட்டிருக்கின்றது அதுக்கு முன்னால் படிப்படியாக அந்த ஐயாயிரம் மெகாவாட் கொண்டாடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நேரடியாக மின் மின்சாரத்தை வாங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது நாங்கள் முடியாது ஏனென்றால் கொள்கை முடிவில் அது டெண்டரில் தான் நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் டெண்டரில் வருகின்ற போது விலை குறைவாக கிடைக்கின்றது என்று சொல்லியிருக்கின்றோம் அதனால் தான் அது வருவதில்லை தாளம் அமைப்பு வச்சுது இப்பொழுது நாங்கள் போடுகின்ற ஒப்பந்தம் எதுவாக இருந்தாலும் டெண்டர் அடிப்படையில் தான் அது கோரப்படும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ஆசிரியர்களுக்கு பதிலாக தற்காலிக ஆசிரியர்களை நியமிக்க பள்ளி கல்வித்துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது புதிய ஒய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து பழைய ஒய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக் டு ஜியோ அமைப்பினர் மூன்றாவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகிறது ஆசிரியர்கள் பலர் பள்ளிக்கு வராததால் மாணவ மாணவியர் வெளியில் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டது பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் போராட்டம் தொடரும் என ஜாக் டு ஜியோ அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ஆசிரியர்களுக்கு பதிலாக தற்காலிக ஆசிரியர்களை நியமிக்க பள்ளி கல்வித்துறை அரசாணை வெளியிட்டது அதில் ஏழாயிரம் ரூபாய் தொகுப்பு ஊதியத்திற்கு ஆசிரியர்களை நியமிக்க அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மேலும் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்களுக்கு பள்ளி கல்வித்துறை பதினேழு பி பிரிவின் கீழ் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது ஒன்பது அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராடி வரும் அரசு ஊழியர் ஆசிரியர்களின் போராட்டம் தொடரும் என ஜாக் டு ஜியோ அமைப்பு அறிவிப்பு செய்துள்ளது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராடி வரும் அரசு ஊழியர் ஆசிரியர் போராட்டம் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜாக் டு ஜியோ ஒருங்கிணைப்பாளர் தாஸ் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் நாளை மாவட்ட அளவில் மறியல் போராட்டங்கள் தொடரும் என்றும் அறிவித்துள்ளார் போராட்டத்தின் வடிவங்கள் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு பின்னர் தீவிரப்படுத்தப்படும் என்றும் தாஸ் கூறியுள்ளார் தொடர்ந்து காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் கடந்த இருபத்தி இரண்டு முதல் எங்களுடைய போராட்டத்தை நடத்திக் கொண்டு வருகிறோம் இன்று மூன்றாவது நாளாக தமிழ்நாடு முழுக்க பத்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் மாவட்ட தலைநகர்களே இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அரியல் போராட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதன் அடிப்படையில் இன்று நாங்கள் அவசர கூட்டமாக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது எங்களுடைய ஒன்பது அம்ச கோரிக்கைகளை பிரதான கோரிக்கைகளை இதுவரையில் அரசு நிறைவேற்றாத காரணத்தினால் குறிப்பாக வாழ்வாதார பிரச்சனையான சிபிஎஸ்சி ரத்து செய்ய வேண்டும் பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திட வேண்டும் இருபத்தோரு மாத நிலுவை பணத்தை வழங்கிட வேண்டும் ஆசிரியர் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊதிய முரண்பாடுகளை குறிப்பாக இடைநிலை ஆசிரியர் உள்ளிட்டோருக்கான ஊதிய முரண்பாடுகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் அரசாணை ஐம்பத்தாறு ரத்து செய்திட வேண்டும் இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை பறிக்கின்ற அரசாணை 
எல்கேஜி யூகேஜியை துவங்கி இடைநிலை ஆசிரியருடைய நிலையை குறைத்திருக்கின்ற அந்த நிலைப்பாடையும் தொடக்க கல்வித்துறை இணைத்திருக்கின்ற நிலைப்பாடையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற உள்ளிட்ட ஒன்பது அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி எங்களுடைய தீவிர போராட்டம் தொடர்ந்து கொண்டு வருகிறது இன்றைய நிலையில் நாளை தினம் திட்டமிட்டபடி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மாவட்ட அளவில் மறியல் போராட்டத்தை நாங்கள் தொடர்வது என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம் ஆசிரியர் அரசு ஊழியர் பிரச்சினைக்கு தமிழக அரசு உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக அக்கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உயர்நீதிமன்ற ஆலோசனையின்படி அரசு ஊழியர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காணாத மாநில அரசின் ஜனநாயக விரோத போக்கை கண்டிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது போராடும் அரசு ஊழியர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் நிறைவேறவும் தமிழக அரசு ஊழியர் விரோத போக்கை கைவிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ள பாலகிருஷ்ணன் அரசு ஊழியர்களின் போராட்ட அனைத்து ஜனநாயக சக்திகளும் துணை நிற்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை உடனடியாக திறக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்ற வேதாந்தா குழுமத்தின் கோரிக்கையை நிராகரித்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் போலீசார் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இதனையடுத்து ஆலையை நிரந்தரமாக மூட தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்தது இது தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இதனிடையே தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் வழங்கிய உத்தரவு தமிழக அரசு இதுவரை செயல்படுத்தவில்லை என்றும் ஆலையை திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேலும் முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தது இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு உடனடியாக மின் இணைப்பு வழங்க தமிழக அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் மேலும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அனுமதி வழங்கியும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க அனுமதி வழங்காதது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுப்பினர் மின் இணைப்பு வழங்காவிட்டால் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிபந்தனைகளுடன் திறக்க ஆணையிட நேரிடும் என எச்சரித்த நீதிபதிகள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர் மேலும் இந்த வழக்கை வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்த உச்சநீதிமன்றம் அன்று முக்கிய உத்தரவு பிறப்பித்து முடித்து வைக்கப்படும் என கூறியுள்ளது இந்நிலையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை உடனடியாக திறக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்ற வேதாந்தா குழுமத்தின் கோரிக்கையை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது காங்கிரஸ் கட்சியில் பிரியங்கா காந்திக்கு பொறுப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பலருக்கு குடும்பமே கட்சியாக இருப்பதாகவும் பாஜகவிற்கோ கட்சிதான் குடும்பம் என்றும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் ராகுல்காந்தியின் சகோதரி பிரியங்கா காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியில் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் மோடி உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் ஆகியோர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மக்களவைத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய உத்தரப்பிரதேச கிழக்கு மண்டல பொதுச் செயலாளராக பிரியங்கா காந்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் மகாராஷ்டிரத்தைச் சேர்ந்த பாஜக தொண்டர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாடிய பிரதமர் மோடி பல கட்சிகளுக்கு குடும்பமே முக்கியமாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் ஆனால் பாஜகவின் ரத்த நாளங்களில் ஜனநாயகம் போடுவதாகவும் பாஜகவை பொறுத்தவரையில் கட்சிதான் குடும்பம் என்றும் அவர் கூறினார் கொடநாடு விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் மீது ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் கொடநாடு கொலை கொள்ளை சம்பவங்களுக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமிதான் காரணம் என தெஹல்கா பத்திரிகையின் முன்னாள் ஆசிரியர் மத்யூஸ் பரபரப்பு வீடியோவை வெளியிட்டார் இச்சம்பவம் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஆளுநர் பன்வாரிலாலை சந்தித்து கடந்த பதினான்காம் தேதி மனு அளித்தார் இது தொடர்பாக ஆளுநர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறி திமுகவினர் இன்று ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் மாலையில் விடுவிக்கப்பட்டனர் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கொடநாடு விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் பதவி விலக்க வேண்டும் என கடந்த பதினான்காம் தேதி ஆளுநரை சந்தித்து மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் எனவே ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் பழனிசாமி அவர்கள் மீது ஆதாரம் அடங்கிய ஒரு கொலை குற்றவாளி என்பதை சில நாட்களாக செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது நாட்டிற்கு நன்றாக தெரியும் எனவே இது குறித்து உரிய நடவடிக்கையை தமிழக ஆளுநர் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நாங்கள் ஏற்கனவே அவரிடத்திலே நேரடியாக சென்று நான்கு 
முக்கியமான கோரிக்கைகளை அடிப்படையாக வைத்து அவரிடத்தில் ஒரு புகார் மனுவை தந்திருக்கிறோம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் உடனடியாக அவரை முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து கவர்னர் இறக்கிட வேண்டும் பழைய வாக்குச்சீட்டு முறைக்கு மீண்டும் திரும்ப மாட்டோம் என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா கூறியுள்ளார் மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்களில் மோசடி செய்துதான் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற்றது என்று லண்டனில் இருந்து இணைய வழியில் அமெரிக்க வாழ் இந்திய மின்னணு தொழில்நுட்ப வல்லுநர் சையது சுஜா என்பவர் கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து ஆந்திர முதல்வரும் தெலுங்கு தேச கட்சித் தலைவருமான சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி ஆகியோர் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்திற்கு பதில் வாக்குச்சீட்டு முறையை கொண்டுவர வேண்டும் என கூறினர் எதிர்க்கட்சிகளும் பழைய வாக்குச்சீட்டு முறையையே கொண்டுவர வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இதுகுறித்து தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா டெல்லியில் நிகழ்ச்சியில் ஒன்றி பேசிய போது இது தொடர்பான விசாரணையை மேற்கொள்ள நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கூறியுள்ளது என்றும் இருந்தபோதும் பழைய வாக்குச்சீட்டு முறை மீண்டும் திரும்ப மாட்டோம் என பதிலளித்துள்ளார் வெளிநாட்டு தமிழர்களிடமிருந்து நிதி பெற்ற கணக்கு காண்பிக்க மறுக்கிறார் என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மீது தமிழர் தேசிய குற்றம் தலைவர் வியனரசு புகார் தெரிவித்தார் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரத்தில் கையூட்டு பெற்றிருப்பாரோ என்ற சந்தேகம் நிலவுவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் உலகம் உழைக்கக்கூடிய தமிழ் இன இளைஞர்கள் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இயக்கத்திலே இந்த கட்சியை வளர்க்க வேண்டும் அண்ணன் செந்தமலன் சீமான் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்தால் நம்முடைய சிக்கல்களை தேர்வோம் என்று நம்பி உதவி செய்கிறார்கள் அல்லவா இப்போ அதுல முறையாக அந்த பணத்தை முறையாக கையாண்டு அவர்கள் என்ன நோக்கத்திற்காக தருகிறார்களோ அந்த நோக்கத்தை நோக்கத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம் அந்த நோக்கத்துக்கு மாறாக இருக்கிறதுனால அந்த குற்றச்சாட்டு பத்து ரூபாய் வரவு கூட மக்கள்கிட்ட கணக்கு காட்டுவோம் வெளிப்படையாக இருக்கும் என்று நாம் சொல்கிற நாம் நம்முடைய கட்சிக்குள் அந்த வெளிப்படை தன்மை இருக்க வேண்டும் அல்லவா ஸ்டெர்லைட் ஆலையை பிரித்து அகற்ற வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஏன் நடத்தல என்னுடைய வினா ஒன்று மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நிலையில ஆர்ப்பாட்டம் மே முப்பதாம் தேதியிலிருந்து டிசம்பர் இருபதாம் தேதி வரை எந்த இடத்திலையும் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக அவர் பேசியதில்லை ஒரு அறிக்கை கொடுத்ததில்லை குறிப்பா இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்னு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் ஸ்டெர்லைட்டை திறக்கலாம் என்று ஒரு பரிந்துரை செய்தது அன்றைக்கு தான் மேகதாட்டு அணையில அணை கட்டுவதற்கு நடுவு நர்சு ஆய்வுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தது ரெண்டு செய்தி வருது மேகதாட்டுக்கு அறிக்கை கொடுத்த சந்தமலன் சீமான் பசுமை தீர்ப்பாயத்தை கண்டு செய்ய அறிக்கை கொடுக்கல அவரது சிறப்பு பேட்டியை இன்றிரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு ஒலிபரப்பாகும் நாடும் நடப்பும் நிகழ்ச்சியில் காணலாம் கொடநாடு கொலை கொள்ளை விவகாரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சையன் மனோஜ் வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஆஜராக வேண்டும் என உதகை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொடநாடு சம்பவம் தொடர்பான ஆவணப்படத்தில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி மீது குற்றம் சாட்டிய கேரளாவைச் சேர்ந்த சையன் மனோஜ் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டனர் முதலமைச்சர் குறித்து அவதூறு கருத்துக்களை பரப்பியதாக இவர்களது ஜாமீனை ரத்து செய்யக்கோரி தமிழக அரசு தரப்பில் உதகை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சையன் மனோஜுக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை ரத்து செய்ய மறுத்தனர் மேலும் இந்த வழக்கில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சையன் தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்டது இதனையடுத்து சையன் மனோஜ் ஆகியோர் ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நேரில் ஆஜராக உதகை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது ஜட்ஜ் உத்தரவிட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி அன்னைக்கு வந்து அவங்க போட்டு ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பெயில் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு நாங்கள் கவுண்டர் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு இருபத்தொம்பதாம் தேதி வரைக்கும் டைம் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் ஜட்ஜ் அதை அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க டிடிவி தினகரனுக்கு குக்கர் சின்னம் ஒதுக்க முடியாது என தலைமை தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது குக்கர் சின்னம் விவகாரத்தில் நல்ல தீர்ப்பு வரும் என டிடிவி தினகரன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் குக்கர் சின்னத்தை நிரந்தரமாக தங்களுக்கே ஒதுக்க தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என டிடிவி தினகரன் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இது தொடர்பான வழக்கில் தேர்தல் ஆணைய வக்கீல் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்றும் இது தொடர்பாக ஆணையம் தனது கருத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் உச்சநீதிமன்றம் ஆணையிட்டது இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது டிடிவி தினகரனுக்கு குக்கர் சின்னம் வழங்க முடியாது என தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது மேலும் பொது பட்டியலில் உள்ள சின்னத்தை தனிப்பட்ட கட்சியினர் உரிமை கோர முடியாது என்றும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி இல்லை என்பதால் குக்கர் சின்னம் வழங்க முடியாது எனவும் ஆணையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது இதனையடுத்து வழக்கு தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதனிடையே பெங்களூரு அக்ரஹார சிறையில் உள்ள சசிகலாவை சந்தித்துவிட்டு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிடிவி தினகரன் குக்கர் சின்ன விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் நல்ல தீர்ப்பு வழங்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என தெரிவித்தார்
சின்னமும் கொடுங்கன்னு சொல்லி அதை வந்து கிபி நபயன்ஸ்னு வச்சுருந்ததுனால நாங்கள் அதை பதிவு பண்ண முடியாமல் இருந்ததுனால உச்சநீதிமன்றம் அதே நீதி அரசர் தான் அதை எடுத்து பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு உண்மை புரியும் அதனால் நீ தேர்தல் ஆணையம் நாங்கள் எங்கள்கிட்ட அன்ரிஜிஸ்டர் பார்ட்டிக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீதிமன்றம் தான் அதில் ஏற்கனவே நிறுத்தி வச்சதுனால அவங்க நிச்சயம் எங்களுக்கு சின்னத்தை கொடுக்க சொல்லி உத்தரவு போடுவார்கள்ங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது இப்போ ஹியரிங் போயிட்டு இருக்கு இதேபோல் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜா சேந்தூர் பாண்டியன் குக்கர் சின்னம் தங்களுக்கு கிடைக்கும் என தெரிவித்தார் உங்களுக்கு ரெட்டல சின்னம் இருக்கு கட்சி பெயர் இருக்கு டெல்லி ஹைகோர்ட்ல கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப இடைப்பட்ட காலத்துல அவங்க வந்து தேர்தல் நிக்க கூடாதா தேர்தல் நிப்பதற்கு ஒரு காமன் சிம்பல் கொடுக்கப்பட கூடாதா அப்போ காமன் சிம்பல் கொடுக்கணும்னா நீங்க போய் எலெக்ஷன் கமிஷன்ல கட்சியா பதிவு பண்ணனும் சொல்றீங்களே அப்போ ஆதிமுக அவங்க உரிமை இழக்கணுமா இது சரியான ஒரு தீர்வாக இல்லையே சொல்லி பல அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை முன்வைத்தார்கள் எங்கள் தரப்பு வாதங்களை நன்றாக வைத்திருக்கிறோம் உறுதியாக வந்து உத்தரவு எங்களுக்கு சாதகமாக திரு டி டிவி தினகரன் அவர்கள் வந்து என்ன மனு தாக்கல் செஞ்சாரோ அந்த மனு அடிப்படையில் வந்து கட்சியின் பெயரும் குக்கர் சின்னமும் கொடுக்குறத நாங்கள் நம்புறோம் கோடநாடு விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி விளக்கம் அளிக்காமல் ஊடகத்துறையினரை மிரட்டுவது ஏன் என்று திமுக எம்பி கனிமொழி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள கடலையூர் சாலையில் நடைபெற்ற திமுக பூத் கமிட்டி கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது இதனை தெரிவித்தார் வேலை இதுல வந்து எப்படி வந்து திமுக முதல்ல வந்து குற்றம் வந்து முதலமைச்சர் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு அவர் விளக்கம் சொல்லட்டும் எதுக்காக ஊடகத்துறையை வந்து மிரட்டணும் இது போடக்கூடாது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதிமுகவும் டி டிவி தினகரனும் இணைய வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் அத்வாலே கூறியிருப்பது அவரது சொந்த கருத்து என பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் இலகணேசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோடநாடு விவகாரத்தில் முறையான விசாரணை நடைபெற்று முதலமைச்சர் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டால் மட்டுமே அவரை பதவியிலிருந்து விலக வலியுறுத்த வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் பாரதிய ஜனதா கட்சி யாரோடு கூட்டணி போகும் என்பது இதுவரை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தரப்பிலிருந்து அதிகாரபூர்வமாக நாங்கள் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை அதனால அது ஒரு கருத்து அவருடைய எண்ணம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு உறுப்பினர் அதன் பிறகு முதலமைச்சராக இருக்கிற ஒருவர் அவர் சொன்ன கருத்தை நீங்கள் ஏற்க தயாராக இல்லை ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டு உண்மையா இல்லா என்பதை முறையான முறையில் ஆய்வு செய்து ஒரு நீதிமன்றத்திலோ ஏன இடத்திலோ அது வரும் பொழுது அப்போது வேண்டுமானால் அவர் குறித்து சந்தேகப்படலாம் தயாரிப்பாளர் சங்க பணத்தை பொதுக்குழு ஒப்புதல் இல்லாமல் செலவு செய்யும் உரிமை விஷாலுக்கு இல்லை என நடிகர் எஸ் வி சேகர் தெரிவித்தார் சென்னை எழும்பூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் முறைகேடு தொடர்பாக ஆணையர் அலுவலகத்தில் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் கையெழுத்திட்டு புகார் அளித்துள்ளதாகவும் கூறினார் இப்போ இங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்த நோக்கம் அந்த ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு இருக்கு மேல இருக்கிற பணத்துக்கு உண்டான ஆதாரம் எங்க கிட்ட இல்ல ஆனா இப்ப அவரே லெட்டர் போட்டிருக்காரு நாங்க ஏழு கோடி ரூபாய் எடுத்து செலவு பண்ணிட்டோம் ஃபண்ட் ஒரு பணத்தை தவறுதலாக கையாளுவது கூட கையாடலுக்கு சமமான விஷயம் அதற்குண்டான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு பதிஞ்சு இருபது ப்ரொடியூசர்ஸ் கையெழுத்து போட்டு அதை வந்து நம்ம கமிஷனர்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் விண்வெளிக்கு ராக்கெட் ஏவுவதில் உலக நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது என பிரமோஸ் ஏவுகணை விஞ்ஞானி சிவதானு பிள்ளை தெரிவித்தார் நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் உலக நாடுகளில் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து நாலாவது இடத்தில் இருக்கிறது எப்படி நாலாவது இடம்னா முதல் முதலில் சேட்டலைட் விட்டது முதல் முதலில் மனிதனை ஸ்பேஸ் அனுப்புவது இதெல்லாம் ரஷ்யா அவங்க தான் ஸ்பேஸில் ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருந்தாங்க அடுத்தது அமெரிக்கா நம்ம வந்து நாலாவது இடத்துல இருக்கோம் எப்படி நாலாவது இடத்துல இருக்கோம்னா சேட்டலைட் லான்ச்சில் வந்து நம்ம வந்து வியர் கம்பேரபிள் டு எனி அதர் கண்ட்ரி இப்போ வந்து மோர் தேன் டூ சிக்ஸ்டி நைன் சேட்டலைட்ஸ் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரிஸ் வி ஆர் லான்ச்டு அதனால் நம்ம வந்து இட்ஸ் அ பவர் ஸ்பேஸ் பவர் பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹைலி ரிலையபிள் சிஸ்டமாக நம்மகிட்ட இருக்குது அடுத்த ஆண்டுக்குள் ரயில்வே துறையில் நான்கு லட்சம் பேர் புதிதாக பணியமர்த்தப்படுவர் என்று ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயலின் அறிவிப்பு 
புரியாத புதிராகவே உள்ளது என்று எஸ் ஆர் எம் யு இன் பொதுச் செயலாளர் கண்ணையா தெரிவித்துள்ளார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை அவரது ஆழ்வார்பேட்டை இல்லத்தில் சதன் ரயில்வே மசூர் யூனியனைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் சந்தித்து பேசினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எஸ் ஆர் எம் யு வின் பொதுச் செயலாளர் கண்ணையா நான்கு லட்சம் பணியாளர்களை ரயில்வேயில் புதிதாக உருவாக்க உள்ளோம் என்று மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்திருப்பது தேர்தலை மனதில் கொண்டு வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பு என்றார் இப்போது அவர்கள் சொன்ன அந்த நாலு லட்சம் பதவிகள் வருமா என்பது கேள்வியாக இருக்கின்றது இது தேர்தலுக்காக கொடுத்திருக்கின்றார்களா என்று ரயில்வேயில் இருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை இங்கு பதிவு செய்ய பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் எந்த கட்சியெல்லாம் வந்து ரயில்வே தொழிலாளர்களுக்கு சாதகமாக அவர்களுக்கு வேண்டிய பிரச்சனைகள் வரும்போது அவர்களுக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய அந்த எண்ணத்தில் தான் நாங்கள் வருட வருடம் அவங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கணும் சென்னையில் இரண்டு நாள் நடைபெற்ற உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு குறித்து விளக்கும் ஒரு செய்தி தொகுப்பு உங்களுக்காக இரண்டாவது உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு சென்னை நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையத்தில் நடைபெற்றது இதனை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் இந்த மாநாட்டில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த முதலீட்டாளர்கள் தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் கூட்டமைப்புகள் மற்றும் தூதரகங்களைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் என சுமார் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இதேபோன்று உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு தொடர்பான தொழில் கண்காட்சியும் நடைபெற்று வருகிறது இதற்காக முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு நிறுவனங்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளை காட்சிப்படுத்தி வருகின்றன வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் கலந்து கொள்ளும் இந்த மாநாட்டில் திண்டுக்கல் சிவகாசி தஞ்சை விழுப்புரம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து தொழில் முனைவோர் கலந்து கொண்டு தங்களின் பிரத்யேக தயாரிப்புகளை பார்வைக்காக வைத்துள்ளனர் உதாரணமாக திண்டுக்கல் பூட்டு பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது ஒரு பாரம்பரியமிக்க திண்டுக்கல் மாங்காய் பூட்டு அப்படிங்கிறது வந்து பாரம்பரியமிக்க திண்டுக்கல் பூட்டு அது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆரம்பத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே அப்டேட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டே இருக்கிறாங்க கிராஜுவலாக போயிட்டே இருக்கு பூராமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பித்தலையில் செய்கிறோம் பூட்டுகள் கைய தயாரிக்கிறதுனால அதோட குவாலிட்டி மாறாமல் அது பசாம ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட பூட்டு நல்லா உழைக்கக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்குங்க அந்த பூட்டு காஸ்ட் வந்துங்க இதில் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி முப்பது ரூபா அங்கே ஏதாவது ஜிஎஸ்டி வரியோடு சேர்த்து மினிமம் பூட்டு வந்து நானூற்றி முப்பது ரூபா அப்படிங்கிற ரேட்டில் இருந்து எங்கள் எக்ஸைஸ் லாக்கு வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி முந்நூறு அப்படிங்கிற வரைக்கும் ஒரு இந்த இந்த இடைவெளியில் பூட்டுகள் தயாரிக்கிறாங்க இது மட்டுமின்றி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் கவரும் பேட்டரி கார்களும் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன ஒருவர் அல்லது இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே செல்லக்கூடிய சிறிய ரக பேட்டரி கார்களும் கண்காட்சியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன வேகத்தை கூட்டியும் குறைத்தும் தாமே இயக்கக்கூடிய பேட்டரி கார் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது இதேபோன்று தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு மாற்றாக துணிப்பை மரத்தாலான கண்ணாடி பிரேம்கள் அட்டையால் செய்யப்பட்ட பை உள்ளிட்ட பொருட்கள் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன புத்தமுதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் நேந்திரங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்